继续继续。你故意的。我故意的，又怎么了？白鹤城主，那是什么天姿国色，什么能歌善舞的人没见过呀？你再看看你，你基本的仪态你都没练好呢，你还能指望这城主高看你一眼？练吧，你可。看什么看？练琴。所谓仪态万千，也不是很难，倒是陆老板，你的仪态。我是你老板，你是我的技师。别碰！还还不让碰了是吧？有什么事儿瞒着我啊？行，今天这个琴，你得给我多加练一个时辰，练不完，别想吃饭。这剔骨之痛，的确非常人能忍。要不你再想想，只有剔掉颈后的软骨，才能去除瓦克人身上的异象，隐藏身份。动手吧，大哥，忍耐一下。没事吧？没事没事。哦，那就好，那就辛苦您了。不必客气，告辞。告辞。大哥，陆老板病了？没有，他就说身上有个什么疤，非让我找个大夫给他瞧一瞧。女人嘛，就是矫情。你们两个，看看我今天有没有什么不一样。感受一下，感受一下，有没有发现我今天有什么不一样的地方？呵，掌柜的，您这是掉香油里了吧？你不识货，你别闻。牛吗？我新换的胭脂，不仅颜色特别好看，而且香气逼人。只要抹上一点在身上，你走可远，别人都能闻到你身上的香味了。你快闻闻，你喜不喜欢？喜不喜欢？我对香料从不感兴趣，对胭脂水粉。更是一窍不通。哎，还是香油味儿我房间干什么？别藏了，你那点秘密，本小姐可都知道。什么表情啊？你是准备自己说呢？还是说，得本小姐。
再给你提个醒啊！啊，行，你就是那个逃跑的司母，被我给发现了吧？今儿我就给你普普法。月灵城规定，凡是卖身为奴者，身上会被烙上私印。不得自由，还不信是吧？拿好了，自己好好翻翻看看。哎，你干什么？不是那么明显一把，你还不承认？怪不得呢，你那么讨厌别人触碰你，就是怕别人知道你曾经为奴的秘密。别碰我！陆老板恕罪，我虽是奴籍，但早已赎身，只是不愿受他人指点，才不惜自毁，掩盖烙印，隐瞒之事，任凭处置。只求不要赶我走。我就是喜欢你这求我的样子。为奴之人想要放下过去，重新开始，有何不可吗？我不认为你有罪。你真这么想？那日你替我保守秘密，算我欠你个人情。今日这个，便当做是还了吧。兰生幽谷，无人自芳。你看看，能看见吗？这朵兰花是不是跟你绝配？所以，你今日用的香料，是用来给我遮盖疤痕的。嗯，明日便是月馆开张的大日子，我必须要让你堂堂正正的坐镇月灵城里的头牌技师。你放心好了，有我在呢，不会有人敢在背后议论你的。起身。多谢陆老板。无双月馆今日开张大吉，来！我们今日开张。感谢各位客官前来捧场，你们请吧，请。你们请，恭喜恭喜！里边请，请。里边请，里边请。里边请。里边请。恭喜恭喜恭喜恭喜！请吧。哎，我说掌柜的，咱们这牌匾是不是有什么问题啊？怎么是无双？不应该是怀双吗？我就说平日是你最笨吧。咱们店的招牌是什么？公子是无双呀。懂了。懂了。哎。哼哼，那还愣着干嘛？干活去啊！站住，赶紧的。走。哎，客官您稍等。